हेलो फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन रिंग आइकन टू गेट फास्ट नोटिफिकेशन वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर एक्सेल ट्यूटोरियल में आज हम बात करने वाले हैं वी लुकअप फॉर्मूले से रिलेटेड जिसमें सेम वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें डेटा को सर्च करना है और उससे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो हमें शीट पर शो हो जाए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ पर्सनस के नेम यहाँ पर हैं एज सैलरी और सिटी अब हमें जो चेक करना है दिल्ली सिटी में कौन कौन से पर्सन हैं उनकी क्या एज है उनकी क्या सैलरी है वो हमें फिल्टर करना है अकॉर्डिंग टू सिटी लेकिन हमें यहाँ पर वी लुकअप फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए न्यू सीट्स पर रिकॉर्ड को फैच कराना है तो यहाँ पर वी लुकअप फार्मूला मल्टीपल वैल्यू को शो कराएगा जैसे कि इससे पहले हम वी लुकअप फार्मूला सीख चुके हैं जिसमें हमने देखा था एम्प्लॉय आई या किसी भी रोल नंबर के अकॉर्डिंग हम सिंगल रिकॉर्ड्स रो का फैच करते थे लेकिन यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड अगर होते हैं और सेम वैल्यू मिलती है हमें तो वो सारे रिकॉर्ड्स हम कैसे डिस्प्ले कराएंगे तो उसी से रिलेटेड हम आगे की क्लास में सीखने वाले हैं और ये चीज़ अगर आप चाहें तो किसी भी फील्ड पर लगा सकते हैं चाहे वो नेम हो चाहे वो एज या सैलरी किसी भी फील्ड्स के अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ कर पाएंगे तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पर करना होगा जो सिटी के अकॉर्डिंग हमें डेटा को फिल्टर करना है उसके लिए यहाँ पर हमें सिटी को पहले काउंट करना होगा यानी कि जितनी सिटीज़ हमें दिख रही हैं उन्हें हमें नुमेरिक वैल्यू से ऐड कराना होगा जैसे दैली वन दैली टू दैली थ्री दैली फोर और दैली फाइव पाँच बार यहाँ पर दैली हमें डिस्प्ले हुई है तो हमें काउंट फार्मूले का इसमें यूज़ करना है काउंट फार्मूले से हमें किसी भी सेल में जो भी वैल्यू उठाकर हमें उसमें इंक्रीमेंट वैल्यू को ऐड कराना है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे काउंट के जरिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं तो सारी चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगी क्योंकि हम जो वी लुकअप है उसमें लुकअप वैल्यू को सिटी रखना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू वी लुकअप आपको पहला कॉलम वही रखना होगा जो आपकी लुकअप वैल्यू होगी तो यहाँ पे हमें ए कॉलम को ब्लैंक कराना होगा सिलेक्शन हमने कराया देन यहाँ पर हमने इंजर्ट पर क्लिक करते हुए कॉलम को इंजर्ट कर लिया है और इस सेल पर ए टू सेल पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है जो जो सिटीज़ हैं उनको हमें काउंट करना है वो किस तरीके से करेंगे आइए देख लेते हैं तो यहाँ पर हमें जो यूज़ करना है सेम सेल की वैल्यू को यूज़ करते हुए उसके साथ हमें इंक्रीमेंट नंबर को यहाँ पर काउंट करवाना है एम प्रजेंट के साथ हमने जो फार्मूला जोड़ा है काउंट इफ का वो यहाँ पे हमें अप्लाई करना है और जो रेंज हमारी रहेगी वो ई सेल से लेकर ई सेल तक अभी हमने दे दिया इसका मतलब हम समझ लेते हैं ये जो पहली आप देख रहे हैं ई रेंज इसे तो हमें यहाँ पर फिक्स कर देना है F4 प्रेस करते हुए इसका मतलब अगर हम इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे तो रेंज की जो स्टार्टिंग वैल्यू रहेगी वो E2 सेल रहेगी जैसे जैसे हम इसे ड्रैग करेंगे उसकी रेंज बढ़ती रहेगी E3, E4, E5 उस तरीके से वो वहाँ पर हमारी रेंज को चेक करेगा और क्राइटेरिया आप देख पा रहे हैं कोमे के बाद क्राइटेरिया हमसे पूछा जा रहा है तो क्राइटेरिया सेम रो का रहेगा जिस रो के लिए हम चेक करा रहे हैं तो यहाँ पर अभी हमारा जो रो है वो हमें सेम रखना है क्योंकि हम E2 सेल के लिए अभी काउंट करा रहे हैं आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप दिखाई देगा कि दैली वन करके यहाँ पर शो हो रहा है अब सिंपल हम इसे ड्रैग कर देते हैं ड्रैग करने के बाद जो होगा वो आप देख पाएंगे दैली वन यू पी यू पी वन वो इसलिए क्योंकि यू पी पहली बार इसे काउंटिंग में मिला है जिस तरीके से एम पी वन दैली टू क्योंकि यहाँ पर जो रेंज है हमारी ई से लेकर ई तक चेक हो रहा है और E2 से लेकर E5 तक आप देखेंगे काउंट इफ फार्मूले ने उसे देखा कंडीशन हमारी वही रहेगी E5 यानी कि दैली को ही वो चेक कर रहा है और अकॉर्डिंग टू काउंट इफ दैली यहाँ पर टू टाइम्स दिखाई दिया है तो इसकी जो काउंटिंग है टू नंबर है और वो दैली नेम के साथ यहाँ पर मर्ज होके शो कर रहा है इस तरीके से सारे रिकॉर्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं सिटी वाइज अब हम इस कॉलम को वापस से हाइड कर देते हैं क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव था वो काउंटिंग करना था लुकअप फार्मूले में हम इसको यूज़ करेंगे कॉलम को हाइड करने से पहले सबसे पहले हम इस डेटा को सिलेक्ट कर देते हैं और इसको एक नाम दे देते हैं क्योंकि जब हम वी लुकअप फार्मूले का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर डेटाबेस नेम की जगह हमें उस नेम को डिफ़ाइन करना होगा जो हम यहाँ पर अभी डिफ़ाइन करने वाले हैं तो आपको क्या करना है फार्मूला टैप पर जाना है और डिफ़ाइन नेम्स के अंदर आपको दिखाई देगा डिफ़ाइन नेम इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे 
इस डेटाबेस को मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ माई डेटा नाम से तो ये नीचे आप देख रहे हैं रेफर टू में यहाँ पर पूरी की पूरी रेंज हमें शो कर रही है जिसका हमने नाम यहाँ पर डिफाइन कर दिया है माई डेटा अब जैसे ही हम इसे ओके okay करेंगे ये हमारा माई डेटा से सेव हो चुका है जब भी हम इसका सिलेक्शन करेंगे ऊपर आप देख पाएंगे यहाँ पर माई डेटा नाम से हमें जो नेम दिख रहा है वो इस पूरे एरिए का नाम है अब हमें यहाँ पर एक न्यू सीट लेनी है और न्यू सीट लेते हुए हमें फॉर्मूला जो अप्लाई करना है यहाँ पर उसके रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो हमें शो कराने हैं हम फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए 10 रिकॉर्ड्स को यहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं जो मैच होंगे अकॉर्डिंग टू सिटी सिटी की हमें एक जो लिस्ट है वो यहाँ पर तैयार करनी है एक कॉम्बो बॉक्स की तरह हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यहाँ पर एच कॉलम में या किसी भी कॉलम में हम सारी सिटीज़ को पहले यहाँ पर टाइप कर देते हैं यहाँ पर दिल्ली यू और एम जितनी भी सिटीज़ हैं उन सबको हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है कॉमन सिटीज़ के नेम को और सिलेक्शन कर लिया एक एक्स्ट्रा सिलेक्शन इसलिए करा है क्योंकि हम अगर ब्लैंक भी रखना चाहें तो वो रख सकते हैं ऐसा करने के बाद हमें फिर से इस एरिए को डिफ़ाइन कराना होगा और यहाँ पर हम इसे सिटी नाम से डिफ़ाइन कर देते हैं एक तो हमने रेंज यहाँ पर डिफ़ाइन करी है जिसका नेम हमने माई डेटा लिया है और एक हमने यहाँ पर सिटी डिफ़ाइन करी है अब आ जाते हैं सीट टू पर यहाँ पर बी कॉलम में हम टाइप कर देते हैं सिटी नेम और इस जगह हमें वो सारी की सारी लिस्ट दिखाई दे जो भी हमने अभी डिफाइन करी थी सिटी के नाम से आपको करना क्या होगा डेटा के अंदर जाना है यहाँ से जाना है डेटा वैलिडेशन कमांड पर यहाँ से अलाउ के अंदर से आपको चुनना है लिस्ट ऑप्शन जो कि आपने डिफाइन करी थी और नीचे सोर्स की जगह वो नेम आपको डिफाइन करना है तो इक्वल सिम्बल का यूज़ करते हुए आपने जो वहाँ पर नेम डिफाइन करा था सिटी वो यहाँ पर हमने दे दिया है और देने के बाद जैसे ही ओके प्रेस करा आप देखेंगे सिटी के आगे एक कॉम्बो टाइप बॉक्स आ रहा है आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दिल्ली यूपी और यहाँ पर एमपी जितनी भी सिटीज़ आप ऐड कराना चाहें वो करा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए तो जो भी सिटी हम यहाँ से लेंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी मैच करता है सीट वन पे डेटा वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो वो चीज़ आप यहाँ पर यूज़ करेंगे यहाँ पर हमें हेडर्स को डिक्लेयर कर देना है जो जो हम हेडर्स को यूज़ करा था हमारे सीट वन पर वही चीज़ हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे आप चाहें तो इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं ऐसा करने के बाद हमें यहाँ पर नंबर वैल्यू को डिफ़ाइन करना है क्योंकि सेम चीज़ें हमारी चेक होंगी जैसे हमने यहाँ पर अगर दैली ले लिया तो दैली वन दैली टू दैली थ्री बिकॉज हमने सीट वन पर काउंटिंग यूज़ करी है और उसी के अकॉर्डिंग हमें रिकॉर्ड्स को निकालना है फिलहाल तो हम इस ए कॉलम को जो कि सीट वन पर है उसे हाइड कर देते हैं हाइड करने के लिए होम टैब से फॉर्मेट कमांड्स पर हाइड एंड अनहाइड के अंदर हमें जाना होगा हाइड कॉलम पर ऐसा करने के बाद हमें सिर्फ यहाँ पर डेटा डिस्प्ले हो रहा है आप चाहें तो इसे भी हाइड कर सकते हैं जो आपने एच कॉलम में डिफाइन करा है फॉर्मेट के अंदर हाइड के अंदर से हाइड कॉलम अब हमें यहाँ पर ओनली हमारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है और जिसकी रेंज हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी थी माई डेटा नाम से अब यहाँ पर हमें जो फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है वो यूज़ करना है वी लुकअप का वी लुकअप में लुकअप वैल्यू पूछा जा रहा है और लुकअप वैल्यू हमें इन दोनों सेल्स को डिफाइन करके बताना है सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर जो सेल होगा सी जो कि दिल्ली है या और भी कोई सिटी हो सकती है एंड के साथ हमारा ए की वैल्यू तो यहाँ पे हमें जो सेल है C1 उसे फिक्स करना होगा बिकॉज अगर हम उसे ड्रैग करेंगे तो वो C1 से नीचे C2, C3 में इंक्रीमेंट ऑर्डर में चला जाएगा लेकिन हम A4 सेल को यहाँ पर फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि इंक्रीमेंट होने पर वो ऑटोमेटिकली नुमेरिक फॉर्मेट को यहाँ पर ऐड करता रहेगा तो ये जो C1 हमने सेल यूज़ करा है इसे हम एफ फोर कमांड से यहाँ पर फिक्स कर देते हैं उसके बाद टेबल एरे आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर आपको दे देना है माई डेटा नेम को आप इसकी रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे सीट वन से ए वन से डी सिक्स तक जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा है कि किस तरीके से हम यहां पर टेबल एरे यूज़ करते हैं अब कॉलम नंबर की बात करें कॉलम नंबर आप चाहें तो यहां पर टू डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली हम रिकॉर्ड्स किस कॉलम से उठाना चाहते हैं वो हमें यहाँ पर देना है या हमने एक और फार्मूला देखा था कॉलम फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम उसकी वैल्यू को उठा सकते हैं लेकिन हमें यहाँ पर यूज़ करना है कॉलम्स फंक्शन का 
और कॉलम फंक्शन जो हमारा है वो काम करता है हमारी वैल्यू को रिटर्न कराने के लिए तो नीचे वाला फार्मूला जिसमें दिखाई दे रहा है रिटर्न द नंबर ऑफ कॉलम इन एन एरे और रेफरेंस इसे लेने के बाद हमें ए वन कॉलम से लेकर बी वन कॉलम तक का रेफरेंस ले लेना है अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन दो कॉलम यहाँ पर हमने सिलेक्ट करे हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यू रिटर्न होकर आएगी टू इसको ब्रैकेट बंद करने के बाद ये जो ए वन आप देख रहे हैं इसे हमें फिक्स करना होगा क्योंकि अगर हम इसे ड्रैग करते हैं आगे की तरफ तो ए वन से लेकर रेंज आगे तक जाए जैसे बी वन आप देख पाएंगे सेकंड पार्ट में दिखाई दे रहा है बी वन से वो हो जाएगा सी वन तो जो रेंज होगी एज के लिए वो होगी ए से लेकर सी तक की इसका मतलब जो सिलेक्शन होगा कॉलम का वो होगा थ्री कॉलम्स का और नंबर ऑफ कॉलम अगले कॉलम में रिटर्न होकर आएगा थ्री इसी तरीके से सैलरी और सिटी के लिए भी वही रूल एप्लीकेबल होगा यहाँ पर आप इसे F4 से फिक्स कर दीजिए देन कोमे के बाद हमें रेंज देनी है एग्जैक्ट के लिए ज़ीरो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे यहाँ देखेंगे नेम जो डिस्प्ले हो रहा है अनुज सिटी के अकॉर्डिंग क्योंकि हमने अभी एक ही सेल में फार्मूला लगाया है तो इस फार्मूले को हम नीचे की तरफ सिलेक्शन करते हुए कर देंगे कंट्रोल डी कंट्रोल डी मीन्स डाउन फिल जितने भी फॉर्मूले इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैच करेंगे रिकॉर्ड वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल आर का हमें यूज़ करना है जिससे जो फार्मूला है वो राइट right साइड फिल हो जाएगा कंट्रोल आर प्रेस करने पे आप देखेंगे यहाँ पर नॉट अवेलेबल की एरर आ रही है बिकॉज यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक करा था मिस्टेक के लिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर हमने जो जो ए आप वैल्यू देख पा रहे हैं यहाँ पर अगले कॉलम में जाने पर वो B4 हो रही है और उससे अगले कॉलम पर C4 हो रही है तो ये भी वैल्यू हमें फिक्स करनी है लेकिन हमें रो की वैल्यू को फिक्स नहीं करना है क्योंकि नंबर ऑफ रो वहाँ पर वन टू थ्री फोर नीचे रहे डाउन फिल करने पर लेकिन आगे की तरफ करने पर वो कॉलम फिक्स रहे तो आपको यहाँ पर क्या करना है नॉर्मली डॉलर का सिंबल यहाँ पर अप्लाई कर देना है डॉलर ए इट मीन्स कि यहाँ पर ए कॉलम हमारा फ्रीज हो चुका है रो नंबर का इंक्रीमेंट होता रहेगा लेकिन यहाँ पर कॉलम को हमने फ्रीज करवा दिया है एंटर प्रेस करने पर आप नीचे की तरफ कंट्रोल डी से डाउन फिल कीजिए और सिलेक्शन कराने के बाद कंट्रोल आर से राइट right फिल कीजिए आप देखेंगे दिल्ली के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं अगर हम दिल्ली से बदल देते हैं यूपी तो यूपी के अकॉर्डिंग थ्री रिजल्ट हमें शो हो रहे हैं और एम के अकॉर्डिंग भी हमें थ्री रिजल्ट शो हो रहे हैं लेकिन यूपी सिलेक्शन करने पर नॉट अवेलेबल की एरर जो हमें शो हो रही है इसका भी हमने पिछली वीडियोस में एक्सप्लेनेशन किया था इफ़ एरर फॉर्मूले का यूज़ हम कैसे करेंगे अगर कोई एरर हमें शो होती है तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पर यूज़ करना है इफ़ एरर फंक्शन का इस्तेमाल करना है इफ़ एरर के अंदर हमें वी लुकअप का फॉर्मूला पुट कर दिया है और लास्ट में कॉमे के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा से हमने इसको ब्लैंक दिखा दिया यानी कि इस फंक्शन से वी लुकअप फंक्शन से अगर कोई एरर आती है या कोई रिकॉर्ड मैच नहीं करता तो नॉट अवेलेबल एरर की जगह हमारा ये ब्लैंक शो करेगा अब हम इसे एंटर प्रेस कर देते हैं नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं कंट्रोल डी और सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल आर से राइट right फिल कर देते हैं तो यहाँ पर आपने देखा अब यू या एम पी करते हुए हमें सिर्फ अपने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं दिल्ली के अकॉर्डिंग जितने डेटाज हमें दिखाई दे रहे हैं यूपी के अकॉर्डिंग वो हम अच्छे से यहाँ पर देख पाएंगे आप चाहें तो इस रो को बढ़ा सकते हैं काउंटिंग विजिबिलिटी आप जितनी करना चाहें और ज़रूरी नहीं है सिटी के अकॉर्डिंग हमें डेटा को सर्च करना है हम चाहें तो सैलरी के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं कि कितने एम्प्लॉय सेम सैलरी ले रहे हैं पंद्रह कितने एम्प्लॉय को यहाँ पर मिल रहा है अट्ठारह या एज वाइज भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड्स को सर्च कर सकते हैं और वी लुकअप फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए तो होपफुली वीडियो आपको क्लियर हो चुका होगा अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वीडियो पसंद आने पे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग बाय बाय